最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起相爱时光，你和我紧紧依偎的亲亲，我们都以为是永远。悲伤靠近，人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一，千山万水的飞翔，却会。千山，心默默呼喊着。你说那个莫少谦，干嘛突然跑出来？就是嘛。哎，您说他们远中要来那块地干嘛？这也没听说他们对那块地感兴趣的嘛。我看啊，八成他一定是又受了他老丈人的气，来这里啊拿您寻寻开心，发泄一下。啊不不不，我看他心里有点东西，不那么简单。他要是再抬价，我就吃不消了。可是他忽然收了手，放了我一马。我看，很有可能是想向我示好。可能吧，这谁都知道，当年是穆长和和你想联手吞并他老爸的江山，这不最后我们也帮了一把，把那老家伙逼得破了产。那个姓穆的得了便宜就把我们一脚踹开，他现在这个远中集团，我们也好分一杯羹的。还好陶总您发愤图强，干的那是有声有色，这十几年来不也有好几次把他们也逼得手忙脚乱的？我说你乱七八糟说了一大堆，重点在哪儿呢？我的意思是啊，这莫少谦怎么可能向您示好呢？我们是他的仇人呐、啊。仇人也是要分等级的，在他眼里，穆长河才是他最大的仇人。十年来，他寄人篱下，看人脸色讨生活，连身边那个老不死的陈后，也被穆长河赶走了。他的地位岌岌可危，能不想个办法找个帮手吗？哎，对呀。这点我怎么没有想到呢？我们不如背后推推一把，让他们翁婿内斗，咱俩就做那个背后的黄雀。我说你长脑子没有？我跟他是共同的敌人，如果他想跟我合作，一起对付穆长河的话，简直就是最佳拍档。哼，他何乐而不为呢？哎，周深，如果穆少先知道他老爸的死跟我有关。不知道作何感想。谢谢，小倩，你真的打算跟陶敬天联手？这个选择应该不错。可他这个人信不过。商场上谁信得过？要赢穆长河，就要找更厉害的人。陶敬天这个人，深藏不露，心思极难猜透。当年
。我跟着你爸的时候，他就要和穆长河一起吞并末世。表面上看，他是穆长河的领军人物，也只是唯唯诺诺的跟在后边。可是，只要他一出现，我就浑身不舒服。穆长河能够看得上一起合作的人，不会差到哪儿去的。你想想。当年穆长河把他踢走，独吞了末世。到了今天，他的公司仍然可以和远中平分秋色，就知道了。你要主动去找他？我要等他来找我。何姐，麻烦你帮我约一下这边的几家地产商，还有那个科技公司那边，到底怎么样了？他们一会儿会给我打电话的。再确定是下午还是晚上碰面。好的。好了，我看你挺累的，你休息吧，我走了到了吗？啊，我刚刚到哎。我跟你说啊，这个人啊，看样子很有钱哎。哎，喝茶吗？来这么高级的茶楼哎。别小瞧自己，弄得跟没见过世面似的。我跟你说，我一会儿就到你那儿去啊。哎，你不是说你不来了吗？我是不放心，所以才请个假嘛。我跟你说，他那个人啊，可能一会儿也得还点假。所以你说话千万得小心。你这样，等我来了以后再说。哦，好的，好的。喜欢，喜欢的。哎呀，韩经理跟我说，有人要买我们的东西，约见个面。哎呦，我还真没想到，是像您这样一位漂亮的小姐。谢谢。请问小姐怎么称呼呢？叫我永飞吧。哦，永飞小姐。那我就开门见山了。我从来都不买二手的珠宝，关键是怕来路不明。所以，这个我理解。几十万块钱的东西，总要问问清楚的。啊，不过我们可是正派人家，绝对不会做那些偷鸡摸狗的事。哎，这枚戒指嘛，是我外甥女的男朋友送我的见面礼。哦，出手那么大方，外甥女的男朋友一定挺有钱的。嗨，生意人嘛，出手总是不一样的。永飞小姐，那我也就开门见山。您打算出多少钱呢？钱不是问题，关键我要买的放心。啊、哦，是，请喝茶。哦，啊，谢谢啊。那你外甥女一定挺优秀的，要不才能找到这么好的男朋友。哦，她呀，是很优秀的。呃，大学毕业，嗯，是学室内双簧设计的。现在是个室内设计师，是吗？太巧了，我有一个同学，现在也是做生意的，刚交一个女朋友，也是学屋内设计的，该不是一个人吧？<笑>你那外甥女的男朋友叫什么呀？他，哟，他姓……哎，你看我这脑子，姓什么来着？我我还一时想不起来了。我们呢？就见过一次面，哦，不过你放心啊，永飞小姐，我这个东西来路肯定是正当的啊，没关系。哎，我刚买了一栋别墅，正想装修呢，你能不能把你外甥女介绍给我认识啊？那好啊，我把她介绍给你认识吗？你有她名片吗？有的，有的，我带着呢。哎，你来啦，这位是哦。这是我老公，叫姜伟啊，姜先生您好，请坐。哦，不了。坐吧。怎么了？这戒指我卖了。姜先生，您怕我买不起吗？哦，不不不，不，怎么回事啊你？我已经找到。
房卖家了。走。哎，怎么回事呢？哦，给、okay.。月莹呢？还在工地上盯着呢。哎，对了，对面林先生样本快到了，一会儿给打电话让你去拿，你正好顺便帮我拿一个保险单给他们。没问题。谢了，美女。马上过来拿。哎，同学，金总问你大众的资料搞定了没有？马上，我先去对面的医学拿个样本。又怎么了，王先生？出事了。今天呢，我们去见那个外界人的外甥，没想到竟然是你太太。什么？到底怎么回事？你给我说清楚。今天呢，也不知道是巧合还是怎么了，那个买主约我们见面，没想到竟然是你太太。你们结婚十周年婚庆的时候，我在报纸上见过他，我认识他的，我那老婆啊，嘴巴快。他说，那个戒指是雪儿的男朋友送的。还想让雪儿给他做设计呢，也拿了雪儿的名片。你说该怎么办呢？这事儿？那他买了戒指没有？那都没有。他说还要再看一看。不要卖给他，记得不能卖给他。那然后呢？下班呢？什么事啊？马上回家。我手上抱着大堆的资料，要不我把它放回去再回家，好不好？你想去楼上见我太太啊？你太太在公司？别问了，马上回家。是。
我在楼下大堂。你到大堂了，你打什么电话？赶紧上来啊！这儿有个重要客户，指明要见你，都等你半天了。对不起啊，金总，我有点急事，要马上回家一趟。你回家你搞什么呀？你赶紧上来，客户指明要见你。喂，喂，张总小青，休息好了吗？科技公司那边约的怎么样？约了，七点的饭局。给他们一个小时来见我，要不然就不用谈了。怎么了？我有点急事，赶了傍晚的飞机回去。出了什么事了？好吧，我马上给他们打电话。何姐，我有件事，想你帮我办一下。什么事？佟小姐，莫先生刚才来过电话，说已经在路上了，还吩咐说，请佟小姐不要出去，在家里等他。我知道了。您回来后还一直没有吃东西，吃一点吧。好吧。我估摸着你马上就能到了，我一直在这等着呢。等我干什么？我只是担心啊。你看，打你电话你又不接，孟先生，要是雪儿的事情被你太太知道了，我会处理。快走。好，有你这句话，我就放心了啊。还有，你以后不要来这里。哦，好好,好。走吧。今天你给我打电话的时候，金总说有个客户在办公室等我，是指定要见我的，说是一位张太太，那个人应该就是莫太太吧？没事，不用害怕。做贼的见了警察，哪有不怕的？没事的。如果我被他发现的话，我的下场大概会和苏珊珊一样吧？你不相信我？你这两天就好好的在家待着，别出门了，我会处理的。如果今天在公司里等我的人真的是他，他怎么会知道我在那里上班的？还不是你舅舅惹的祸，把那个戒指卖掉。你怎么会知道我舅舅把戒指拿去卖啊？我有什么事情不知道的？也是，你有什么不知道的呢？但想从你口中知道真相，却比登天还难。你想知道真相？你好奇了？如果你好奇了，你有承受这个真相的心理准备吗？你承受得起吗？别问了，去睡吧。
我睡不着。那你要不要我哄你睡觉？嗯，不要了。妈，我回来了。有一件事情，我想你帮帮我。你不是很讨厌我吗？干嘛黏住啊？是不是发现，原来你的主人对我也不是很坏，还巴巴的坐飞机赶回来，所以啊，你也不敢对我使坏了，是不是？你这个势利鬼啊！他问我，是不是害怕？其实我知道，总有一天会被发现的，世界上没有永远不曝光的秘密。只是我害怕，我害怕，慢了一步，跑不赢命运。在我有能力离开他之前，就被发现了。少谦。少谦吴先生，非常感谢你能来见我。又有什么事？上次受了你的委托，查错了人，是我失职，我向你道歉。对不起。巴巴的约我出来，不会就只是为了一句道歉吧？我查了账户，你打了全款，无功不受禄，更何况我还有过。你挨了打，就当是补偿吧。之前我一直盯错了对象。把重点放在那个女人身上，我现在把重点转移了，只盯莫少谦。你看，他又是谁？这我没查出来，不过这个人不重要。关键是，我跟到了莫少谦藏着的那个女人，这个男人很可能是知情者。啊，对，你看这些，这个女人很可能就是你姐姐要找的那个女人，我会继续跟踪她的。不用了，事情已经结束了，这些照片我收了，你不要把它流传出去。需要多少钱，你尽管说话。不不不不不不，哦，我这次不要钱。我是为了挽回声誉，将功补过，也好。那从此我们互不相欠。莫先生，你肯正式接受我的道歉了？你仍然是个靠谱的侦探。你这个朋友啊，我交定了。穆先生，谢谢你。那我先走了，有缘再见。再见。
。老姐，我呀约了个朋友，就在湖边，离这很近。我就知道你每天下午都会在这儿喝茶，所以跑过来倒杯茶水喝。你那帮朋友呢？他们去逛街去了，我觉得没意思，先过来，来尝尝这茶不错的。怎么了？我我就是觉得奇怪了，你小时候记得你长得挺丑的，怎么长大了不一样了呢？如果你想夸我呢，也不用说我小时候丑吧。你这张嘴啊，早点找个女朋友好好管管，我是管不了你了。姐，戒指呢？戒指，这呢？你不又买了一个吗？啊，还在谈呢。哟。我老姐什么时候买东西，也会考虑了。可是如果原本这个戒指就应该属于我，我为什么要花钱？对不起。喂。哎呀，我是江太太，你在忙呢，没打扰你吧？啊，不打扰。像我这样不务工作的人，有的就是时间。<笑>你的命真好，江太太，你是为了戒指的事情吧？我还在考虑呢。哦，是这样子的，嗯，我老公呢，一个同事也看上了这个戒指，而且我们跟他报价是一百万。哎呀，说实话，我是挺喜欢你的了，我当然愿意把东西卖给你。呃，但是你也知道我们家的情况，就是等着这个钱去给孩子交学费的嘛。呃，所以呀、啊，我就偷偷的给你打个电话。要是价格都差不多的话呢，我当然愿意给你了。不用废话了，你想说什么？哟，哎，永飞啊，你生气了？哎呀，我这个人就是这样子的，呃，心很直的了嘛。其实我们两个是挺有缘的。行了，我没生气。一百万呢，对我来说不是问题，只是我觉得超出了我的预算。我再考虑考虑吧，我也是真心想买的。好，好，好的。那我跟你说，要是跟一百万这个数字不相上下的话吧，嗯，我就自己做主，不告诉我老公，我就把它卖给你。谢谢你。哎，对了，你那外孙女身体好一点没有？哦，呃，她还没有，她这孩子呀。从小就是体弱多病的，不过我我给他打过电话了，他再休息两天，下星期就能上班了。下星期他上班以后，我陪你到他公司去，好不好？好吧，谢谢你，拜拜。哎，再见啊。怎么了，姐？对方抬价了？嗯，没有。这就是穷人。他所在乎的，往往是你最不在意的。这些人啊，就是特别难缠。要不要你老弟出马呀、啊？你是在侮辱我的智商吗？留着你的智慧，回远中帮爸爸吧。我我我喝茶。大少爷，我来吧。你知不知道那个戒指是少谦送给别的女人的？啊？珠宝店的经理告诉我。会不会搞错了？你确定吗？我就是为了搞清楚这个事情。那，你是为了这个戒指的主人来的喽？本来我都不想追究了，想到事情过去就算了。可是珠宝店的经理给我打电话，说那个戒指又有人放出来卖，我怎么能忍得住呢？天意让我不能不追究。那，你刚才是在跟他通电话？不是，我去公司找过那个女人，但是没见着，失之交臂了，也不知道是不是有意在躲我。应该不会吧？他又不知道我。我刚才打电话的是他舅妈。哎，永飞，这么快就逛完了？嗯。哎，这是你弟弟吧？很帅啊。姐，我还有事，我先撤了啊！哎，跑什么呀？哎，来坐。
月前，他送了我一只很大很大的红宝石戒指。可是那天发生了一些事，我很生气就没收下，之后还后悔的不得了。不过还好，最后那个戒指落在了我舅妈的手里。对不起了，瑞英，我是真的没什么。大概周一，周一就可以上班吧。哎，我先不跟你讲了，有电话再聊啊。喂。喂，同学。啊。他跟你在一起吗？不在。那我问你一件事啊，你说你舅舅不知道他跟你在一起，你确定吗？确定啊，他怎么会知道呢？怎么了？啊，那你舅舅和我姐夫见过面吗？嗯，哦，见过一次。上次他突然跑到我舅舅家，不过没待五分钟就被我给拉走了。我舅舅只知道他是我男朋友，后来我也没再提起，他也没多问。怎么了？发生什么事了？你告诉我。哈，我还没弄清楚，弄清楚之后告诉你。哦。对了，我想问你一件事。你姐姐她，你也知道了，是姐夫告诉你的，是。他怎么说的？他说他会处理，让我先不要去上班，在家里待几天。对不起。你跟我说什么对不起啊？那是你姐姐呀、啊。整件事情太复杂了，其实我倒觉得，你在中间是最受伤害的。别担心，既然姐夫说了他会处理。放心的交给他吧。你要是出什么事，给我打电话。记住啊，把事情往简单了想，别把自己逼疯了啊。嗯，我知道了，谢谢你。嗯，再见。少谦，哎呀什么事啊？啊，我想问问戒指的事，都已经过了三天了。不是说我会处理的吗？可是，我看你在打游戏。打游戏又怎么样？放心，过两天就没事了。那，周一我可以去上班了吗？我再告诉你。在打什么游戏啊？关你什么事？索尼克，还是第一关？你连第一关都过不了。你以为很简单啊？你来打啊！好啊。小姐，您的手机响了，啊，谢谢。对不起，我接个电话。喂，子贤，什么？现在啊？好的，那你等我一下，我现在就出来。少谦，我有个大学同学有点急事，想出去一下。嗯，别到处乱跑，早点回家。好的。
宾管家，孟先生，佟小姐出去了吗？佟小姐刚出去没多久，您也要出去吗？我去买东西。啊，我打电话让老马送您。不用了，我自己开车。是。姐夫，这么巧啊！我刚过来看你，你就要出去啊？你是来看我，还是来看他呀？你怕我把他抢走啊？你敢吗？这个不是敢不敢，是要看我想不想。这么多年我跟你争过什么？连我老爸的江山我都不跟你争，何况是个女人？哎，看样子你还真挺担心他被别人抢走的。只不过是比别人漂亮那么一点点的那么一个女人，她对你真的那么重要？说吧，找我干什么？我姐姐要买戒指的事我知道了，你打算怎么办？我能帮你做什么？处理这样的事情，我比你在行，你还要跟在我屁股后面学习呢。好。为什么要帮我？那不是背叛你姐姐了吗？这不是背叛我姐姐，我是不想让我姐姐受伤。整苏珊珊的事，她还得意着呢。但是我知道，那是你故意放手让她去做。可她不一样，我大胆的猜测，她在你心中的地位要比苏珊珊重要的多。不应该说，苏珊珊根本什么都不是。所以这次，你没那么好说话。一旦翻脸，我怕我姐姐会吃不了兜着走。怎么样？需要我帮你做什么？有件事情你能帮上忙，我想买这个，哪里有的卖？不是吧？您老人家这是怎么了？一把年纪还玩这个？不帮算。哎，我帮我帮。你好不容易求我一次，我带你去，坐我车吧。哎，我有车，买这种东西吧，我比你在行，跟着我后面学吧。来了，同学，能不能帮我一个忙？什么事？肖山老了，上星期过世了。什么？是生病吗？什么病啊？反正年纪也大了。小山失踪了，什么？他姥姥的事，对他打击很大。他请了三天的丧假，原本早就应该是回去上课了，可是他没有。我们到处都找不到他，他电话关机了，没有回宿舍，也没有回家。我们都找不到他，所有人都找不到。我也没有见过他，可是我真的已经没有办法了。能找的地方，我都已经去找过了，就是找不到他。我真的很担心，如果他在旷课的话，心里就瞒不住了。我不想因为这件事情给他的前途带来什么麻烦。如果你能见到他，你能不能帮我劝劝他？我和他都已经过去了，怎么可能见得到他？那有没有什么是他经常去的地方？
他有一个阿姨，出国多年了，留了个房子在这里。哦，他在海边有一个老房子，也是他经常去的。你去找过他吗？我连这两个地方都没有听他提起过。他经常带你去的吗？去过几次。我给你地址。你去找吧，谢谢。还有什么地方是你们经常去的？我想他可能会在那里。还有一个木工房，不过地点很偏，不好找。我可以带你去找。你也许觉得我很虚伪，我是真心想帮你，我很能够理解你的心情。你从来都比任何人出色。你这么心高气傲的一个人，看来对我说这种话，一定是很绝望。谢谢你，天也快黑了，我们快走吧。我也。